Greetings! Привет всем! I'm Anna Ashbridge, and I'm really happy to see you on my YouTube channel. Очень рада всех видеть на моем YouTube канале. Надеюсь, здесь вы найдете много информации про английский, произношение, британский акцент, especially about British accent. Сегодня я решила записать это видео и прочитать одну из книг, которая меня заинтересовала. Это «Школа добра и зла». The School for Good and Evil. Наверное, вы уже слышали про этот фильм. Не то чтобы прямо Оскар, но ну, посмотреть, в принципе, достаточно интересно. Так как эта книга написана американским автором, она написана на американском английском, но мой американский ужасен, поэтому я буду читать американскую книгу по-британски. Где-то прочитаю чуть больше страницы, после чего мы разберем слова и некоторые моменты, касаемые произношения, акцента, ну, даже правописания. Давайте начнем. Chapter 1. The Princess and the Witch. Sophie had waited all her life to be kidnapped, but tonight all the other children of Gavaldon rised in their beds. If the schoolmaster took them, they'd never return, never lead a full life, never see their family again. Tonight these children dreamt of a ride <laughs> Tonight these children dreamt of a red eyed thief with the body of a beast come to rip them from their sheets and stifle their screams. Sophie dreamt of princes instead. She had arrived at a castle ball throne in her honour, only to find the hall filled with a hundred suitors and no other girls in sight. Here, for the first time, were boys who deserved her. She thought as she walked the line. Hair shiny and thick, muscles taut through shirts, skin smooth and tan, beautiful and, attra beautiful and attentive like princes should be. But just as she came to one who seemed better than the rest, with brilliant blue eyes and ghostly white hair, the one who felt like happily ever after, a hammer broke through the walls of the room and smashed the princess to shards. Sophie opened, Sophie's eyes opened to morning. The hammer was real, the princess were not. Father, if I don't sleep nine hours, my eyes look swollen. Everyone's prattling on that you to be taken this year, her father said, nailing a misshapen bar over her bedroom window, now completely obscured by locks, spikes and screws. They tell me to shear your hair, muddy up your face, and if I believe all that fairy tale hogwash. But no one's getting in here tonight, that's for sure. He pounded a deafening crack as exclamation. Sophie rubbed her ears and frowned at her once lovely window, now something you'd see in a witch's den. Locks. Why didn't anyone think of that before? I don't know why they all think it's you, he said, silver hair slicked with sweat. If it's goodness that schoolmaster fellow wants, he'll take Gulin He'll take Gunilda's daughter. Sophie tense. Belle? Perfect child that one is, he said, brings her father home-cooked lunches at the mill, gives leftovers to the poor hag in the square. That's it for now. Ну что ж, посмотрим, что здесь есть. Название Princess and the Witch, Принцесса и Ведьма. Uh, Sophie had waited all her life to be kidnapped. Всю жизнь Софи ждала, чтобы ее похитили. Интересное желание. But tonight, all the other children of Gavaldon rised in their beds. Но сегодня все дети Гавалдона, они корчились в кроватях. Почему? If the schoolmaster took them, they'd never return. Если вот этот вот школьный директор их заберет, они никогда не вернутся. Conditional. Второй. Если он бы их забрал, они бы никогда не вернулись. Never lead a full life. Никогда бы не прожили полную жизнь. Never see their family again. Никогда бы не увидели свою семью снова. Tonight, these children dreamt of a red-eyed thief with the body of a beast. То есть сегодня им снился вот этот вот красноглазый, вот этот вот похититель с телом зверя. Come to rip them from their sheets. Который при пришел и вырвал их буквально из их простыней. And stifle their screams. Stifle. То есть, заглушить их крики. 
что в, в слове stifle особенного у нас сочетание с t, из-за этого t потеряет аспирацию. Мы не будем говорить stifle, будет stifle, stifle. Примерно то же самое в слове screams, не будет screams, будет screams, screams. And Sophie dreamt of princess instead. Ну и Софи, конечно же, ей снились принцы. She had arrived at a castle ball thrown in her honor. То есть она прибыла на бал, который thrown, типа бро, был брошен в ее честь. И да, throw, we can throw a party, throw a ball, да, можем бросить, э, закатить вечеринку, закатить какой-то бал. И слово honor написано чисто по-американски, то есть honor. По-британцы написали его honor. Um, only to find the hall filled with a hundred suitors and no other girls in sight. То есть она прибыла на этот бал, который был заброшен, значит, в ее честь. Uh, that, и увидеть, что вот этот вот холл, то есть за бальный зал наполнен просто сотнями suitors, кавалеров, сотни кавалеров и никаких других девушек in sight. Вот на глаза ей не попадалось. В поле зрения не было других девушек. Только suitors. Here, for the first time, were boys who deserved her. Здесь впервые за всю ее жизнь были мальчики, которые были ее достойны. She thought as she walked the line. Она думала, что... Она об этом думала, то, что сейчас все собрались только достойные женихи. Пока. А, шла мимо них. Hair shiny and thick. Сияющие волосы и thick. Такие, то есть не реденькие волосы, а thick. То есть плотные, много такие. Пышные волосы. Muscles taught through shirts. Muscles taught это тугие мышцы. Их было видно сквозь рубашки. A skin smooth and tan. Гладкая и загорелая кожа. Beautiful and attentive. Like princess should be. Красивые. Здесь красивое слово beautiful использовано для мужчин. Что, о чем нам в школе говорят, так делать нельзя. Мы должны говорить handsome. Но здесь beautiful используется в качестве, что они настолько были красивые, то есть 100%, настолько на 100% они были прекрасны. И поэтому здесь слово beautiful вполне уместно. Да, то есть красивые и внимательные, как принцы и должны быть. But just as she came to one who seemed better than the rest. Но только вот она подошла к одному, который казался лучше остальных, better than the rest. With brilliant blue eyes and ghostly white hair. С невероятно яркими голубыми глазами и ghostly white, то есть настолько белыми, как призрак волосами. The one who felt the, the one who felt like happily ever after. Uh, единственный, который, смотря на которого чувствовалось вот это вот, жили долго и счастливо, a hammer broke through the walls of the room. Молоток, звук, вот этот вот шум, стук молотка uh, прорвался, пробил вот эти вот стены комнаты, разрушил стены комнаты. And smashed the princess to shards. И вот, разбил этих принцев на куски. Sophie's eyes opened to morning. То есть глаза Софии открылись, встречая утро. The hammer was real. Да. да, вот этот вот молоток был, на самом деле, был реален. Princes were not. А вот принцы нет. Father, if I don't sleep nine hours, my eyes look swollen. Отец, если я не сплю, если не буду спать 9 часов, то мои глаза пухнут. А вот здесь слово hours, да, мы говорим hours, но британцы в слитной речи будут опускать вот это вот hour, и они его введут в долгий звук а. То есть она скажет не if I, don't, if I don't sleep nine hours, она скорее скажет if I don't sleep nine hours. То есть мы вот это hour будем заменять на долгий а. То же самое слово flower, то есть будет flower, и в слове hour. То есть не our school, а our school. Ну, что, в принципе, помогает сделать речь быстрее. Everyone's prattling on that you'd be taken this year. То есть все болтают о том, что тебя должны забрать в этом году. Her father said, 
nailing a misshapen bar over her bedroom window. Сказал ее отец, nailing. Вообще, nail – это у нас ногти. Но также nail – это у нас, как он, гвоздь. Вот, то есть nailing a misshapen bar, значит, что он приколачивал какую-то вот эту вот ба, вот эту доска, бревно, какое-то misshapen, какое-то вот оно неправильной формы. Over her bedroom window, то есть он заколачивал ей вот это вот окно, чтобы, видимо, вот этот вот стейф, вот этот двор не пролез туда. И вот это window now completely obscured by locks, spikes and screws. То есть сейчас вот это окно было абсолютно закрыто все этими замками, какими-то шипами и всякими другими прибамбасами. They tell me to shear your hair. То есть они мне сказали вообще отрезать, срезать себе волосы. Shear это используется как вот срезать у овец шерсть. Вот примерно вот так вот. Muddy up your face. Еще и лицо тебе замазать какой-нибудь грязищей. As if I believe all this fairy tale hogwash. Если бы я верил вот в эту всю вот fairy tale, сказочную ерунду, да, hogwash, как nonsense. But no one's getting in here tonight. Но никто вот сюда не проникнет. Вот сегодня никто сюда не проникнет. That's for sure. То есть сто процентов. И вот это sure, sure, это чисто RP, чисто британский вот этот высокий акцент. А не sure, а sure, sure. Так что если хотите звучать... Высокопарно. Можете использовать слово шоу именно в таком прочтении. He pounded a deafening crack, as exclamation. То есть он а, ударил вот этим вот молотком, создал, <coughs> издал вот этот deafening, оглушающий вот этот треск в качестве exclamation, восклицания. То есть that's for sure. То есть that's for sure. Сказал он, типа, вообще сто процентов никто сюда не проникнет. И еще и для вот этого, чтобы показать свою уверенность в сиум факте, еще и просто приколотил вот эту вот фразу. Софи rubbed her ears and found at her once lovely window. Ah, Софи потерла уши и нахмурилась, глядя на свою когда-то миленькое окошко. Now something you'd see in a witch den. Сейчас похоже на что-то, что вы можете увидеть в логове, Дэн, логово, в логове ведьмы. Локс. Why didn't, why didn't anyone think of that before? Замки. И почему же никто уже до этого не догадался-то? То есть детей-то много забрали уже в эту школу, типа, что же до этого -то никто не догадался? I don't know why they all think it's you. Я вообще не знаю, почему они думают, что это ты. He said, silver hair slicked with sweat. Его серебряные волосы, uh, slick, такие вот жирные, slick, блестящие, жирно, вот, вот, от, они вот такие еще слипшиеся от uh, sweat, от пота. If it's goodness that school master fellow wants, he'll take Gunilda's daughter. То есть, если это добро, что вот этому дружу, как, uh, school master fellow, если вот этому вот директору вот этому парню-директору нужно добро, он бы взял дочь Гунилды. Софи тенст. Софи напряглась. Бел, Типа, Белл? Серьезно? Perfect child that one is. Вообще идеальный ребенок, he said. Brings her father home-cooked lunches at the mill. Еще приносит своему отцу обеды, которые дом сама приготовила. То есть приносит своему отцу, работающему на, мел, на мельнице, uh, приготовленные дома обеды. Gives the leftovers to the poor hag in the square. Еще отдает остатки еды вот этой бедной корге хаг, которая, так понимаю, побирается на square, на площади. Вот. Так что, если какие-то еще слова отсюда были интересные, обязательно пишите в комментариях и в шортсах все расскажу. Хорошего всем вечера. Спасибо, что были со мной. Goodbye. Have a nice evening.